Ich freue mich total, heute hier mit Franziska zu sein. Franziska ist eine gute Freundin von mir und Dula und war auch vor zwei Jahren bei den Womb Awakening Workshops dabei. Herzlich willkommen, Franziska. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch total, dass du da bist. Und ich feiere heute, und es passt so super schön, dich dabei zu haben, ich feiere heute auch mein äh, neues Webseitenbaby auf Deutsch, was nach ähm, langer, langer Phase des Samensehens und des Gebärens ähm, endlich da ist. Und ähm, ich freue mich total, das mit euch allen zu teilen. Ähm, Franziska, was hat dich dann damals an dem Thema Womb Awakening interessiert. Was war das in dir, wo du gesagt hast, hey, ich, ich finde das so toll, ich würde da unbedingt gerne einen Workshop zu machen? Ja, also ich würde kurz mal ausholen, das fing eigentlich an mit meiner Dula-Ausbildung, ähm, dass ich da meinen ersten Frauenkreis erlebt hatte und fand es so toll, einfach im Kreis von Frauen zu sitzen, sich auszutauschen, zu spüren, dass wir alle ähnliche Geschichten am Laufen haben und wir uns da so, so viel geben können, indem wir uns einfach allein schon der Austausch, der, der uns so viel geben kann. Und da fing es eigentlich so an mit meiner Reise zur Weiblichkeit. Also das, ich würde sagen, ich war vorher schon viel oft in meiner Weiblichkeit, aber eher unbewusst. Und als ich dich so auf Facebook gesehen habe und immer deine, deine Seiten, also deine, deine Posts gelesen habe, fand ich es einfach total spannend und ich konnte mir aber noch gar nicht wirklich was darunter vorstellen. Es war immer so, ein, ah, das hört sich interessant an, ah, das irgendwie kann ich noch gar nicht greifen, aber ich finde es total spannend und ja, meine Gebärmutter hat mich da eher so hingezogen. Also es war wirklich so dieses Bauchgefühl, dieses, ah, das möchte ich, ich möchte es irgendwie auch mal mitmachen und ähm, ich fand dich einfach als, als Person auch sehr sympathisch und ansprechend und habe gedacht, das passt. Und als du dann äh, auch in München warst, dann eben vor zwei Jahren, habe ich gedacht, so, jetzt schreibe ich sie einfach an und frage, ob es auch nach Schweinfurt kommt. Und ähm, ja, wir hatten wirklich das Glück, ähm, dass du Ja gesagt hast und hier in unser schönes, beschauliches Schweinfurt gekommen bist. Und es war wirklich so mein Bauch, der mich dahin gezogen hat, mein Gefühl, meine Intuition, die einfach gesagt hat, komm, schau mal, was das ist. Und so bin ich auch. Also ich springe immer so, ohne, ohne zu wissen, vielleicht manchmal, was das da auch kommt. Und ähm, ja, so war es bei deinem Workshop auch und ich bin ja. total, total dankbar. Ja, ich glaube, ähm, das, was du äh, reflektierst, das, ähm, das ist das, was ich von ganz vielen Frauen höre. Also ich glaube, ganz viele Frauen kommen wirklich mit diesem, dieser, ja, dieser Intuition, die irgendwo aus ihnen heraus, ich, ich bin ja der Meinung, es ist die Gebärmutter, <lacht> spricht und sagt so, hey, das klingt interessant, da, da ist was. Ich weiß noch nicht so richtig, was das ist, aber es hat was mit meiner Weiblichkeit zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, in Gemeinschaft mit anderen Frauen zu sein und ähm, sich zu verbinden, aber auch ja, uns einfach mit uns selbst zu verbinden und mit diesem heiligen Raum in uns. Ähm, was würdest du denn sagen, was... Ähm, in diesem Workshop für dich so ein Aha-Moment war oder was, was hast du gelernt, was hast du, was hast du mitgenommen? Ja, Aha-Momente gab es ganz viele, also die kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht alle aufzählen, aber was ich ähm, wunderschön fand, war eben das Ritual mit, ähm, mit der, das Vergebungsritual, hat das auch, was wir da gemacht haben, glaube ich, heißt das nun. Und dieses gegenseitig Unterstützen einfach unter den Frauen, das war so schön und es war einfach so, Du hast den Raum so schön gehalten und es war wirklich, man hat sich geborgen gefühlt, es war ganz sicher und safe und dieser Schutz, der da so, aus, so in dem Raum war und dieses Loslassen dürfen und wirklich ganz tief zu gehen, das war für mich ein großer Aha-Moment, ja. Ja, ich, ich erinnere mich noch sehr gut, wir waren eine relativ große Gruppe ähm, in Schweinfurt und ich glaube auch, dass vor allem dieses äh, das womb Awakening ritual was, was wir da damals gemacht haben, wirklich so... so ähm, kraftvoll war und äh, manchmal bin ich auch, ähm, ich bin immer wieder erstaunt über die Einfachheit ähm, des Rituals in sich selbst und gleichzeitig in der, ja, wie kraftvoll es ist und wie wir uns als Frauen da wirklich ähm, gegenseitig auch halten, halten können drin, ja, als, als äh, Schwestern in, in Gemeinschaft wirklich sicher zu fühlen und ähm, ja, wirklich tief in diesem in diesen Raum in uns einzutauchen, wo ganz viele Frauen überhaupt nicht hingucken wollen, ja, wo ganz viele Frauen überhaupt nicht 
nicht hinwollen. Und natürlich auch aus, großen, aus guten Gründen. Ähm, genau. Was würdest du denn sagen, was sich für dich ähm, persönlich in deinem Leben verändert hat nach dem Workshop? Also ich glaube, ein ganz großer Aspekt ist wirklich, dieses Bewusstsein zu schaffen, um mich in manchen Situationen wirklich so von außen zu sehen und zu gucken und auch diesen inneren Kritiker, den wir ja oft auch haben, äh, wahrzunehmen und mich dann nicht in diese Schiene zu begeben von Selbstverurteilung, sondern dass da wirklich eine Sanftheit mit durchkommt und ähm, ja, so, so ein Mitgefühl mir gegenüber. Das ist was, was mich persönlich ähm, in vielen Momenten wirklich begleitet, also wo ich einfach merke, der innere Kritiker ist oft noch da und er ist auch oft noch laut, aber er wird wirklich im Moment auch leiser und ich merke, diese Sanftheit, die immer mehr nach, nach außen geht und auch also in mir wächst und wirklich auch nach außen geht und dass, dass ich da mit mir selbst sanfter umgehe und auch mit anderen. Mhm. Also da spüre ich einfach eine große Veränderung. Ja, ich glaube, das ist gerade für uns Frauen so, so wichtig, einfach wirklich sanfter mit, mit uns zu sein. Ich glaube, das ist was, das viele Frauen kennen, wo, wo viele Frauen resonieren, viele Frauen, die ich persönlich kenne, mit denen ich zusammenarbeite, der innere Kritiker, der da so groß sein kann. Und ähm, wirklich diese Sanftheit und wie sich das auch, ähm, wie sich das, ähm, auch ja, auf, unser, auf unser alltägliches Leben ausbreitet. Ja, nicht nur sanfter mit uns zu sein. Ich höre immer wieder von Frauen, ähm, sanfter mit meinen, mit meinen Kindern zum Beispiel zu sein. Ja, ich bin sanfter mit meinen Kindern. Ich bin sanfter mit meinem Partner. Und wie sich das einfach in, sanfter mit der Familie vielleicht, mit der Verbindung zur zu Mutter oder... Ja, also es ist einfach so, dieses sanft, sanfter mit sich selbst heißt gleichzeitig dieses sanfter mit allem, mit allem um uns herum zu sein. Ja. Für dich als Dula ist die Gebärmutter ja doch auch ein bekannter Raum. Du hast du durch diese Arbeit, durch den Workshop nochmal einen anderen Blick auf die Gebärmutter bekommen? Und wenn ja, wie würdest du das beschreiben? Ja, ja, also ich spüre einfach, wenn ich die Frauen begleite, ich, also ich lasse mich, ich habe hab mich vorher schon viel auf meine Intuition verlassen, aber ich merke, dass ich noch mehr nach meiner Intuition gehe, dass ich gar nicht mehr diesen, dieses geplante im Kopf habe. Also auch meine Kurse, die ich halte, ich macht das sehr intuitiv, ich habe das nicht komplett durchgeplant, es ist sehr offen. Ich kann da viel besser reinspüren, weil ich jetzt dann ein, ja, ein anderes Setting von Anfang an schon habe. Irgendwie. Und das hat sich sehr geändert. Und ich muss auch sagen, ich habe seit dem Workshop jetzt, ist meine berufliche Karriere auch wirklich, die geht jetzt gerade richtig steil nach oben. Also ich habe bin dieses Jahr wirklich komplett ausgebucht. Ich habe so tolle Rückmeldungen von den Frauen und auch von den Paaren, also von, von den Eltern, die ich begleite. Ähm, habe ich so schöne Rückmeldungen und ich merke auch, dass mein, meine eigene Wertschätzung viel größer geworden ist. Also ich habe da einfach viel mehr Respekt in das, was ich alles schaffe. Ich meine, ich bin Mama von drei Kindern. Wir haben vier Kinder zusammen, mein Mann und ich. Ne, der Große wohnt auch bei uns. Also ich habe wirklich, ich wuppe jeden Tag ganz viel und meine Arbeit ist immer mit so viel Liebe verbunden, dass ich das einfach so wunderschön finde, das alles so zusammenzufügen und dieses Wissen mit einzuweben. Ja, also es hat mich total vorangebracht, auch beruflich, privat und beruflich in beiden, in beiden Sachen. Ja. Und ich hatte ja nach dem Workshop auch noch eine Massage bei dir und eine Juni-Massage. Wusste vorher auch gar nicht richtig, was da auf mich zukommt, habe mich auch gar nicht wirklich damit auseinandergesetzt und ja, war dann bei dir und bin da wirklich raus und habe mir gedacht, Boah, jede Frau sollte einmal im Leben wirklich sowas erleben müssen, das ist aber dürfen, weil das hat auch so viel verändert. Und ich höre das immer wieder von Frauen, die sagen so, ja, jede Frau mindestens einmal in ihrem Leben, am besten eigentlich einmal im Monat. <lacht> einmal im Monat. Ja. Was würdest du da Frauen allgemein, die jetzt vielleicht das Video sehen und ähm, Interesse am Womb Awakening Workshop im August in Schweinfurt haben oder vielleicht auch, ich bin wie gesagt auch in München und in Holland, was würdest, was würdest du ähm, denen sagen? Dieses vorher im Kopf zu sein und zu denken, oh Gott und was passiert da und was, ne, was ist das für ein Kurs und da möchte ich gerne mehr drüber wissen, da möchte ich irgendwie so, also merke ich einfach oft, dass viele Frauen da sehr verkopft sind und das irgendwie so im Kopf verstehen wollen. Ich habe es nicht im Kopf verstanden, ich habe es im Bauch verstanden. Also das ist wirklich, ja, der Satz, den ich gerne weitergeben 
möchte, springt rein und schaut es euch an und guckt und ihr könnt da 100% nur mit guten Erfahrungen auch rausgehen. Also das ist, ähm ja, ich glaube, das sagen viele, eine Frau von einem anderen Workshop hat äh, nach dem Workshop gesagt, den, den Workshop sollte jede Frau einmal im Leben gemacht haben. Ja, Also einfach nur diese zwei Tage sich Zeit nehmen, um sich mit sich selbst wirklich so tief äh, zu verbinden und zu beschäftigen und auch einfach in diesem Frauenkreis zu sein, weil ich merke auch immer wieder ähm, in meiner Arbeit, wie, wie unglaublich heilsam das ist. Manchmal finde ich es viel schwerer oder ja nicht so leicht, alleine zu heilen als wirklich in, in Gemeinschaft. Ja? Da wir einfach in diesen Räumen auch wirklich als, als Spiegel ähm, füreinander da sind und wirklich als Schwestern unterstützen, äh, nicht mit ähm, Ver Vergleichen oder ähnlichen Dingen auseinandersetzen, sondern wirklich in der Verbindung und mit der Liebe sind. Ich glaube, das ist das, was wirklich das ausmacht. Und äh, ich freue mich total, dass, dass du auch da bist im August zusammen mit der Martina und Lula sein wirst äh, für den Womb Awakening Workshop des äh, 2.0. Und ähm, meine Intention für diese zweite Runde Womb Awakening ist, ist glaube ich, erstens, dass viele, viele Frauen gesagt haben, so, hey, ich würde das gerne nochmal machen. Ich finde nach den zwei Jahren, ich brauche da mal wirklich irgendwie wieder einen Raum, um mich mit verbinden, einfach auch tiefer zu gehen. Also es ist wirklich, wir werden vor allem in dem Workshop den Archetypus der wilden Frau in uns verkörpern und uns den angucken und wieder in unserem Alltag erscheint und wie wir den mehr in unser Leben einladen können, weil ich merke, dass es einfach das ist, was wir als Frauen gerade im Kollektiv auch wirklich brauchen. Einfach diese, diese wilde Frau, die da ist, zusammen aber gleichzeitig auch mit unserer Priesterin, die einfach die, die höhere Anbindung zu ihrer Weisheit hat ähm, und, und das beides ausbalanciert. Und ähm, dann gleichzeitig äh, werden wir ja, uns tiefer mit dem Thema Pleasure beschäftigen. Das ist auch was, wo ich immer wieder in meinen Kursen gerade merke, das ist ein das ist ein großes Thema für Frauen, Pleasure. Wir werden Yoni Egg Pleasure Ritual machen und auch am zweiten Tag ein ganz tolles um, Yoni Healing Ritual zusammen, wo ich mich schon total freue. Ja, also ich freue mich auch auf jeden Fall. Ich bin äh, richtig ähm, hibbelig schon und hoffe, dass bald August ist, <lacht> dass der Workshop startet. Und ich freue mich total, dass ich mit der Martina zusammen quasi die Dula sein darf, dass wir die Dulas sind für den Workshop, weil wir uns ja auch ähm, äh, eben vor zwei Jahren dort nochmal richtig kennengelernt haben. Wir haben uns vorher flüchtig gekannt und haben es wirklich in dem Workshop, ja, haben wir einen Start gemacht für unseren Frauenraum. Wir haben jetzt hier in Schweinfurt eben den Frauenraum gegründet zusammen und machen da eben ganz viel gemeinsame Dinge für Frauen und wachsen da auch so miteinander. Und das ist so schön, weil wir einfach auch so offen miteinander reden können. Und auch mit der Anna, die auch mit dem Workshop war, habe ich auch immer noch einen ganz tiefen Kontakt. Und ich merke einfach, der Austausch ist so rein und so, also wir können wirklich miteinander reden, es gibt auch Streit und man merkt aber so, es ist einfach was, es ist viel offener, man kann, man kann wirklich Dinge ganz anders reflektieren, man sieht seinen Spiegel und man sieht seine Anteile und das hat uns so weitergebracht und das finde ich einfach so schön und ja, da freue ich mich einfach auch, auch tiefer zu gehen, noch mehr bei mir zu gucken, was da auch los ist, was andere Frauen bei mir auch ähm, ja, antriggern oder spiegeln und das ist für mich ja ein Wahnsinnsgeschenk. Mhm. Ich ja. ja, ich freue mich total und gerade auch dieses letzte Teil, was du bringst mit dieser Schattenarbeit, ja, die, die wirklich in solch Gruppen, wenn wir zusammenkommen, äh, uns direkt ähm, präsentiert wird, ob die vielleicht der alleine kommen oder überhaupt nicht ran, <lacht> ähm, ist, glaube ich, einfach auch so, so wichtig und ich glaube, dass gerade auch, also ich meine, ich, ich denke, es ist für jede Frau einfach so, so wichtig, sich mit ihrer Gebärmutter in Verbindung zu setzen nicht nur, wenn sie schwanger ist oder danach, sondern überhaupt gibt es auch keine Frau, die zu jung oder zu alt dafür ist. Und gleichzeitig merke ich auch, es ist einfach gerade kollektiv in der jetzigen Zeit, in dem jetzigen Moment, wo wir einfach sind, wirklich wichtig, uns in dieser, in dieser Intuition zu verankern und in unserem Körper wirklich zu verankern und um uns wirklich kraftvoll mit unserer Weiblichkeit verbunden zu fühlen und gleichzeitig sicher und die Dinge, die wir wirklich ins Leben bringen wollen, umzusetzen, wirklich kreativ zu sein, weil gerade in dieser großen Transformationszeit, wo wir jetzt sind, braucht es einfach von, meiner, von meinem Verständnis her, und vielleicht bin ich da nicht richtig, aber es braucht einfach diese, diese weibliche Kraft und diese Frauen, die wirklich in ihrer weiblichen Kraft ähm, verankert sind. 
Ich freue mich für alle, die, die ähm, oder auf alle, die von euch bei den Wuburiken Workshops im August dabei sind. Und ja, ich freue mich, dich und euch bald zu sehen. Ich freue mich auch.